विंडो मीडिया टू ठीक है ये आपके पास में लिस्ट है ये सिर्फ इतनी एक्सटेंशन की फाइल को सपोर्ट कर सकते इसके अंदर एम फाइल सपोर्ट नहीं करता है जो आपके फोन पे हमेशा रहती है आप डालते हो ना उसे सॉफ्टवेयर एम एक्स प्लेयर क्यों डालते हो वो कर, उसका रीज, उसका रीजन ही यही है क्योंकि क्या करते हैं आप जो अभी जो हाई क्वालिटी में जो वीडियो जा रही हैं वो आपकी एम के बी फॉर्मेट में आनी है सर ठीक है तो आप उसको चला के देख लेना विंडो मीडिया विंडो मीडिया प्लेयर में तो वो नहीं चलेगा ठीक है बाकी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ इससे आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए क्योंकि जो वीडियोस इस पर कंपेटेबल नहीं होती इसको सपोर्ट नहीं करती हैं आप उस पर जा सकते हो वी एल सी पे और वी एल सी ओवरऑल मेरे पास में यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी लिस्ट है मैं इसको ड्रैग करके दिखा देता हूँ आपको और साथ में आपको मैं वी एल सी का भी दिखाऊँ ये मेरे पास में कुछ ऐसे फॉर्मेट है सिर्फ इनकी फाइल को इसी एक्सटेंशन की फाइल को वो सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है दूसरा वीएलसी इसका स्क्रॉल डाउन कितना बड़ा था वो यहां तक था और इसका इतना छोटा है इसके पास ज्यादा फीचर्स है कंपेरिजन टू आपके विंडो मीडिया से ठीक है बट हम तो आपके पास में एम बी फोर होगा बट एज ए नॉलेज के लिए मैंने आपको ये चीज बता दी है ठीक है दूसरा मैं बात कर रहा था पार्टीशन की आप ये देखना चाहते हो कि आपकी हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशन है और कितना साइज है ठीक है तो ओवरऑल क्या करते हैं हम नॉर्मल या तो पार्टीशन को कैलकुलेट करते हैं ठीक है और पार्टीशन कहाँ पे होते हैं आपके बाई कंप्यूटर्स के अंदर तो यहाँ पे और मैं साथ में आपसे एक बात भी सीज कर दूँ जो थी दो विंडो की जो मैं आपसे बात कर रहा था ये पार्टीशन मेरा सी का है ये डी का है इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों जो हार्ड डिस्क है वो अलग अलग है एक ही हार्ड डिस्क है बट हमने इनको डिवाइड कर रखा है पार्टीशन में जैसे एक रूम होता है ना आप चाहो तो उसके अंदर दो पार्टीशन कर सकते हो तीन कर सकते हो वो चीज है ठीक है तो यहाँ पे विंडो सी जो सी है बाई डिफॉल्ट विंडो को अगर आप एक विंडो यूज कर ले तो बाई डिफॉल्ट जो ड्राइव होगी वो सी में इंस्टॉल होगी ये अजय प्रोग्राम जो प्रोग्रामेटिकली पहले से ही चला आ रहा है ये जो ए और बी सेशन है पहले फ्लॉपी यूज होती थी हार्ड डिस्क नहीं थी तो पहले फ्लॉपी के लिए वो रिजर्व कर दी ठीक है और अब भी यही हुआ है कि वो ऑल्टरनेट थर्ड ऑप्शन था कि उन्होंने बोला स्टोरेज फ्लॉपी में कम रहता है तो वो हार्ड डिस्क निकल के आई और उन्होंने फिर इसको डिफाइन कर दिया तो बाई डिफॉल्ट जो आप एक विंडो यूज कर रही तो पार्टीशन सी है ठीक है आपके पास में पार्टीशन की लिस्ट होती है पार्टीशन वन टू थ्री फोर आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो बट बाई डिफॉल्ट जो बनाएगा वो सी टाइप बन गए मैंने बात की आपसे दो विंडो की विंडो एक्सपी एक्सपी में लेते हैं आपने सेवन ले लेते हैं मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा फिर मैं क्या आप कोई भी टीम में जब आगे आपकी ट्रेनिंग होगी हम हार्डवेयर भी वो चीज़ कवर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे सी एक पार्टीशन सेलेक्ट किया आपको पता है कि आपने विंडो इस पार्टीशन में आपकी विंडो सेवन है आप दूसरे पार्टीशन को सिलेक्ट कर लो उसमें विंडो एट डाल दो एट को इंस्टॉल कर दो आपके पास में दोनों पार्टीशन सेपरेट होगी अगर आप एक ही पार्टीशन में दोनों को डालने की इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं फिर ओवर हो जाएगी वो ठीक है अगर आपके दो दो पार्टीशन है दोनों में विंडो है जब आप सिस्टम को ऑन करोगे तो हमेशा आपको एक ऑप्शन देता है कि आप हाँ कौन सी विंडो को ओपन करना चाहते हो अब वो ऑप्शन आपके लिए शायद पाँच सेकेंड या सात सात सेकेंड के लिए इतना ही होता है अगर आप चाहते हो उसे डिफॉल्ट बनाना तो डिफॉल्ट का भी ऑप्शन आता है ठीक है तो वो एक डिफरेंट थिंग मैंने आपको ये बता दिया दूसरा एप्लीकेशन बताऊंगा मैं अडॉप रीडर बहुत काम का है आजकल बहुत काम का है अडॉप रीडर अब अडॉप रीडर क्यों यूज करते ठीक है अगर पी डी एफ अडोप रीडर आपके पास में नहीं है तो आप विंडो सेवन में पी डी एफ की फाइल को ओपन कर सकते हो अगर अडोप रीडर सॉफ्टवेयर नहीं एक्सपीएस नहीं होगी नहीं विंडो से एट ऑनवर्स ये फीचर्स आए हैं कि आपके पास में अडोप रीडर नहीं है तो आप पी की फाइल को ओपन कर सकते हो 
लेकिन XP 7 में ये चीजें नहीं है 7 के लिए आपको Adobe यूज करना पड़ेगा लेकिन Windows 8 onwards 8 10 इनके अंदर ये फीचर्स हैं कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन Adobe डी यूज नहीं कर रहे हो तो उनके अंदर एक इनबिल्ट प्रोग्राम है जिसके सपोर्ट से आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो ठीक है तो ये केसेस आते हैं आपके सामने मान लीजिए आपके पास क्योंकि पीडीएफ फाइल सिक्योर होती है सबको पता है और आजकल कुछ कुछ भी सिक्योर नहीं है ये भी सबको पता है क्योंकि इंडिया इंडिया के कहीं भी कुछ भी होता है उसका तोल पहले निकल के आता है हमने पीडीएफ सिक्योर मान लिया कि सिक्योर है अच्छा काम करता है ये लेकिन वो भी सिक्योर नहीं है कुछ भी चेंजेस हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है बट उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा तो वो सिक्योर नहीं है अगर आप नहीं करोगे तो वो सिक्योर तो वो चीज अलग की है ठीक है तो उस पीडीएफ फाइल को रीड करने के लिए हम अडोब रीडर यूज करते हैं ठीक है और अडोब रीडर किस किस में अवेलेबल है कौन-कौन सी विंडो में विंडोज 8 और 10 आप विदाउट अडोब रीडर के आप ओपन करके देख सकते हो इजीली ओपन हो जाएगा ठीक है और 7 और XP में वो चीज नहीं है आपको अडोब रीडर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा ठीक है तो अंदर रीड को भी इंस्टॉल कर लें ये फोल्डर है कौन सी फाइल है ये एडोब एडोब उसका नाम है ना तुम कुछ भी कर सकते हो यहां पे टाइप देखोगे आप क्या है एप्लीकेशन एप्लीकेशन और एक्सटेंशन देखनी है तो राइट क्लिक प्रॉपर्टी ठीक है वैसे आप टाइप भी देखोगे या एक्सटेंशन देखोगे अगर टाइप भी एप्लीकेशन है आपके सामने एक कॉमन सी चीज आएगी वो आपको आगे पता लग जाएगी जब मैं ओपन ऑफिस का इंस्टॉल करना बताऊंगा अब यहां पे मैं आपसे पूछूंगा ओके मुझे ये बताओ सामने आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है ना कहां पे इंस्टॉल हुआ ये सी ड्राइव के अंदर तो ये जो एप्लीकेशन है वो कौन की कौन सी बिट का है 64 बिट का है 32 बिट का है 32 बिट का ओके और अगर 64 बिट होता तो ये फोल्डर ये जो है ना ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 86 ये चीज नहीं होती 64 पर होता है मल्टीप्लाई 86 आइडेंटिफाई करता है आपकी 32 बिट को ठीक है और उसके बाद में मैक्स करेंगे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको यहां पे चीज और दिखा दूं कि जो हम विंडो यूज कर रहे हैं वो कौन सी है और कितने बिट की है मैंने फिनिश किया, ठीक है? इसको क्लोज किया, इसका भी शॉर्ट ओपन किया गया, ठीक है। कुछ प्रश्न और भी मेरे माइंड में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि आपकी जो विंडो है, कौन सी बिट की है, कौन सी है, ठीक है? आपको ऐसे कुछ नहीं पता है? 32 बिट था, उसमें मल्टीप्लाई 86 था। अगर 64 होता � ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है विंडो के बारे में सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कौन सी विंडो है प्रोफेशनल प्रोसेसर कौन सा है ये आपके सिस्टम के अंदर है i3 220 ठीक है कितनी मेमोरी है इसके अंदर रैम कितनी है 4 GB ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप कौन सा है 64 बिट ठीक है और एक्टिवेशन वगैरह आपको यहां से पता लग जाती है ये क्या है प्रोडक्ट ID ठीक है तो यही इसकी प्रोडक्ट की होती है ना विंडोज की यही होती है ना प्रोडक्ट की गलत फहमी है ये आपके ये प्रोडक्ट ID है प्रोडक्ट की तो आप देख ही नहीं सकते हो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बिना 
ठीक है तो आप इसको यूज करोगे ना कभी भी आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं होगी मैं अब आपको बता रहा था ना थर्टी और सिक्सटी में क्या आंसर है ये है सी ड्राइव के अंदर गया अगर आपका एप्लीकेशन सिक्सटी फोर बिट का है तो वो किस में जाएगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर डायरेक्टली प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएगा अगर वो थर्टी टू का है तो इसके अंदर है ठीक अडोब इंस्टॉल किया था ना देख रहे अडोब इट है और उसके अंदर नहीं है ठीक है तीसरा अब एक बात बताइए अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया तो क्या मैं पीडीएफ की फाइल को ओपन कर सकता हूँ शॉर्टकट है 